Oye, fíjate que yesterday, o sea, ayer fue el cumpleaños de mi amiga Anaí. Exacto, 41 años. 41 es años, está preciosa ella. 41 años y lo que entiendo y lo que ha trascendido y lo que ha llegado a los medios de comunicación es que no recibió felicitaciones de sus compañeros, ni de Maite, ni de Dulce, o por lo menos públicamente, ni de Christopher, ni de Cristian. Exactamente, de ninguno. Entonces, este, pues, está cañón eso, ¿no? Pues sí, porque esto obviamente confirma los rumores que aseguraban. Y que aparte tú también nos dijiste, Gus, que están nada más ellos como aparte, que van a ser ellos el... van a seguir con el grupo, pero Anaí va a estar fuera de... Lo cual me parece pues que evidentemente no volverá a ser el mismo de RBD sin Anaí. Lo que más sorprende aquí obviamente es que todo esto se da también a raíz de que eh, Anaí pues comparte una felicitación de cumpleaños al que era su manager a Guillermo Rosas y que todo hace indicar que precisamente eso fue lo que causó la molestia de sus otros compañeros. Y yo también decía, creo que no era eh, lo indicado que, que tenía que haber hecho Anaí, quizás lo pudo haber felicitado eh, en privado pero sí públicamente pues esto obviamente dio pie a que pensáramos que entonces estaba a distancia de sus compañeros o que simplemente no estaba pues siendo eh, leal a, al grupo no a, a tanto a Maite como a Dulce a Christopher y a Cristian yo yo pienso que, que tenía que ser así Gus que quizá no debía haber hecho esa publicación porque pues esto quizá molestó a sus compañeros no cuando están en un proceso en contra de ese señor. Sí, sí, sí se nota que, que les molestó a, a ellos, pero esto, la relación está quebrantada, tan es así que Maite, digo que, que Anaí no fue el bautizo de la hija de Maite, no fue. Y cuando se le preguntó a la esposa, Manuel Velasco dijo que es que había estado de, habían estado de vacaciones. Eh, este... Y... Y cuando ella terminó esta gira dijo, yo ya no le entro a la que sigue. Y todos los demás dijeron, sí, yo, nosotros sí lo vamos uh -huh. a hacer contigo o sin ti. Exacto. Ahora, ¿tú crees que funciona igual? No. Yo lo dudo, porque la verdad... Yo estoy seguro que no. Sin demeritar el trabajo de Dulce y de, y de Maite, el personaje más importante y más representativo de RBD es el de Mia Colucci. El claro, de Anaí. De Anaí, claro. Entonces, además el tema más emblemático de, de Anaí, que incluso han compartido muchísimos testimonios de jovencitas de todas las partes del mundo, que gracias a esa canción lograron salir ya sea de una depresión o que estuvieron a punto del suicidio y que gracias a esa canción de RBD, pues habían logrado eh, buscar un nuevo estilo de vida y que se habían salvado. O sea, hay muchos testimonios, Gus, de este tipo de, de testimonios de jovencitas y de, y de chavos que han que han compartido que gracias a este tema musical pues lograron salir adelante ahora imagínate sin ese tema musical o sin ser cantado por Anaí me va a parecer que no que no es lo mismo Gus. y ayer Jorge D'Alessio que es cuñado de Anaí porque está casado con Marichelo la hermana mayor de y única hermana de Anaí este mandó una felicitación y manda una un roce para todos ¿no? Exacto, compartió esta foto de Happy Birthday, cuño, te amo con todo mi corazón, sabemos que tienen una relación muy estrecha, ¿no? Eh, eh, Jorge con, con Anaí, que se quieren muchísimo, y, y después esta, comparte esta publicación, Gus, pero ahí podrías pensar que todo está bien, pero después pone eso, para eso me gustaban, poniendo eh, la corbata roja que, que obviamente representa a, a RBD y muy chiquitas las letras los los ponen los etiqueta a los compañeros a Cristian a, a Christopher a, a Dulce y a Maite lo cual pues evidentemente hace eh, indicar que hay un problema entre ellos Uf, a mí me parece que mira Jorge de Dale se me cae increíble me cae súper bien pero creo que no era la forma de tampoco a nosotros como prensa nos da mucho de qué hablar imagínate que ponga esto pero pero pues obviamente esto hace como que meter en un problema más a Anaí cuando Anaí lo que menos ha querido o por lo menos a través de las redes sociales siempre ha dicho que, que siempre van a ser sus hermanos, que siempre los va a amar que no siempre se ha referido bonito a, a, a todos los compañeros de RBD y el poner esta publicación que por cierto ya borró Jorge D'Alessio pues eh, hace más que evidente que, que hay una 
una... ¿La borró? Sí, yo ya no la encontré en la mañana, hace más que evidente que ya no, o sea, que no tiene ningún tipo ya de relación, ningún tipo de acercamiento y que por supuesto tampoco habrá ni la mínima posibilidad de, de que ella pueda estar en la gira o a menos que tengan muchísima... Eh, estabilidad emocional como para poder dejar todos sus problemas atrás y seguir con, con la gira de RBD. Yo lo dudo muchísimo, Gus. Este, ¿Tú mira, qué opinas? Yo, yo creo que Jorge D'Alessio es de la idea que con los tuyos, con la razón o sin ella. Él está apoyando a Anaí, está apoyando a, a su amiga, está apoyando a alguien que le tendió la mano, que es a Anaí, porque acuérdate que, que Matute tocaba con RBD, uh -huh. entonces, eh, por ese lado. Y por otro lado, le está dando la razón a Anaí, le está dando toda la razón a Anaí, y me está dando la razón a mí también, que le volteó bandera a todos, o sea, Dulce, Maite, Christopher, y, y Cristian, o sea, pero es que Cristian que en realidad era Anaí como su mamá, uh -huh. o sea, lo sacó de problemas, de drogas, de esto, del otro, lo ayudó y, y demás, y, y por una lana voltearle la cara me parece bien gacho. Sí, o sea, gacho también que, que por lo menos quizá por un poco de empatía o para evitar rumores hubieran dado, mandado una felicitación, feliz cumpleaños a Anaí ya, ¿no? Pero obviamente ninguno le mandó o por lo menos públicamente una felicitación y después que Jorge Dale se ponga para eso me gustaban etiquetándolos a todos porque no les dio ninguna felicitación a Anaí. Dijo, está muy fuerte, Gus. Está muy fuerte, pero a mí lo que me llama la atención es que Anaí siempre ha estado como... Pues muy renuenta a meterse en, en polémica o sea, y, y en yo, problemas. Y obviamente los RBD lo que quieren es mostrar que es todo mil sobrojuelas, que todo está muy bien, que se llevan a toda madre, que son como hermanos, eran como hermanos cuando eran chavitos, ahora que ya están grandes ya no lo son. Por eso, precisamente porque todos han intentado llevarla como en paz y no no dar, no dar ser tan evidentes en los problemas que hay. Incluso en ahí, cuando le preguntaban, siempre decía que ella era una mujer, que no le gustaban los pleitos y que sus hermanos y que los va a amar siempre porque es su familia. Y pues con esta publicación de Jorge D'Alessio Gus, ya vimos que nada de eso es cierto. Oye, y pero, es meterle en otra polémica. Pues es que quitar... Algo que posteas sale peor. Ahora, yo entiendo, como tú dices siempre, con los tuyos, con la razón o sin ella, claro que cualquiera saldría a defender a la familia si algo te molesta o, o, o así, pero si vas a exhibir de esa manera a, a tu cuñada, yo creo que mejor no. Si la vas a meter en más polémica o en cuestionamientos, porque entonces ahora cuando se encuentran a nadie se le va a cuestionar sobre esto. Yo creo que D'Alessio se calentó y D'Alessio sin avisar lo puso y seguramente le habló a Anaí o Manuel Velasco, el marido, y pues bájala, ¿no? Porque me complicas más el asunto. Exactamente, porque yo en la mañana la volví a buscar la, la historia, la publicación, y tiene de hace 20 horas y ya no tiene la esta, esta publicación que pues que obviamente causó tanta polémica eh, con, con Anaí, con Jorge D'Aleso, y el saber ahora que evidentemente las cosas con los integrantes de RBD están más que rotas, Gus. Total y absolutamente rota la, las cosas, las negociaciones y los acuerdos y, y los apoyos. Yo creo que no va a ser lo mismo. No. Mm -mm. Para ser claro, la, la gran estrella creo que es Ahora, creo. ¿qué, ¿qué pasará? Por ejemplo, los OB7 también. Yo creo que debe de haber sí, muchas diferencias. Imagínate el, el convivir 24-7 de viaje y todo. Pero teniendo un producto tan importante como lo es RBD... Y que, y que no logren hacerlo ni siquiera por un negocio. 